Ну,
27 edizione di quello che è ormai una eh, occasione di incontro popolare che è rappresentata dal presepe vivente. Quest'anno magistralmente organizzata da parte dell'istituto eh, comprensivo che ha avuto modo di... Eh, lo statale, di lo statale di Cotronei che ha avuto modo di organizzare in eh, quello che è la parte storica ormai ristrutturata del nostro comune un'occasione di incontro che ormai è di carattere popolare, la partecipazione della gente, l'occasione di eh, rivisitare e di rivedere anche un modo di essere degli anni passati, di quello che è la vita del quotidiano di qualche anno fa, rappresenta un'occasione per ricordare dal punto di vista della memoria storica, per dare una eh, lettura anche del contemporaneo e poi arrivare anche a quella che era la sacralità, la presenza eh, della grotta del, in occasione del Santo Natale. Questa è anche l'occasione, oltre che per un ringraziamento alla scuola per questo particolare impegno, alla dirigente scolastica, a tutti quanti i docenti e i collaboratori per l'impegno che hanno avuto modo di dimostrare sia nell'attività didattica stessa sia nell'ambito di quella che è l'organizzazione di questa occasione, anche l'occasione utile per poter fare gli auguri di un Santo Natale, di un prossimo buon 2013 per quanto riguarda i cittadini di Cotronei ed è questa anche un'occasione per estendere davvero in maniera fraterna e veramente sentita questa occasione di auguri in questo periodo particolare di cui la capacità di stare insieme, la fratellanza all'interno di quello che è il rapporto umano diventa un elemento sempre più utile e rilevante. Io ringrazio l'amministrazione comunale per il contributo fattivo a questa 27esima manifestazione del presepe vivente e una testimonianza eccellente di come le forze del territorio che si coalizzano, che si alleano per dare senso ad una manifestazione così importante. La scuola sarà sempre a fianco delle buone proposte, delle collaborazioni mirate alla crescita del territorio e Cotronei oggi di sicuro ha vissuto una esperienza magnifica con i suoi studenti, con le scene rappresentate che sono storicamente e magistralmente ambientate nei contesti eh, storici eh, di un tempo. E dunque apprendimento sul campo e eh, crescita e consapevolezza de, di conoscenze che restano eh, e, e, in, come dire, re, tracciano tracciano quella che è la formazione dei nostri eh, allievi. Io ringrazio ovviamente di nuovo tutte le famiglie che hanno contribuito a che questo si rendesse anche possibile, al lavoro magistrale della nostra signorina Montedoro che ormai è un'istituzione eh, eh, del presepe vivente che magistralmente coordina tutte le insegnanti dei due plessi di Cotronei Centro e di di Piano Zingari e a che tutto questo si realizzi nel modo più ordinato, nel modo più rigoroso possibile. Un ringraziamento va anche ai miei collaboratori, il professore Francesco Caria, la professoressa Guarascio, la funzione strumentale Flagelli, eh, Mazzei per le relazioni eh, con il territorio perché ritengo che la scuola debba eh, rendere trasparente, visibile quello che è il curriculo, eh, sia il curriculo locale ma anche il curriculo obbligatorio e come dicevo questa manifestazione per il portato valori valoriale che eh, trascina in sé eh, debba proseguire anche negli anni a venire perché è davvero un'esperienza unica eh, anche per quanto concerne la mia esperienza e dunque eh, che possa proseguire con uguale eh, importanza e significato. Anch'io mi associo agli auguri del sindaco, a tutta la comunità di Cotronei per il Santo Natale, per un'alleanza eh, educativa eh, sul territorio perché quando le agenzie formative eh, dialogano, collaborano, è possibile re, eh, rendere eh, consapevoli tutti i cittadini di Cotronei a questa meravigliosa performance, diremmo oggi, ma di sicuro, a questa dare vita e significato a questa tradizione eh, straordinaria del presepe evidente. Eh, grazie, grazie.
tutti i cittadini un po' con me. Grazie a te, Sassà.